সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো কি করে একটা শিড লোগো বানাতে হয় অনেক লোগো স্টাইলের মধ্যে একটা স্টাইল আছে শিড লোগো যেটাকে বলা হয় তো আজকে আমরা দেখব কি করে এই ধরনের একটা শিড লোগো বানাতে পারি তো শিড লোগো আসলে মূলত কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় সিকিউরিটি ক্ষেত্রে এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তারপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিড লোগোগুলো ব্যবহার করা যায় আবার সিকিউরিটির জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয় এবং আরও অনেক তালা ব্যবহার করা হয় তো যা হোক আমরা আজকে দেখব যে শিড লোগো এই ধরনের একটা শিড লোগো আমরা কীভাবে বানাতে পারি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এটাকে আমি সরাই রাখছি আমি ডিলিট করছি না এটা কারণ এইখান থেকে আমরা কালার পিক করে নিব তো আমরা টুল বার থেকে ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অলটার ধরে আমরা ডার্ক করে নিলাম নির্দিষ্ট কোনো মাপ মাপ নাই এক ধরনের নিলেই হলো তো কাজের সুবিধার্থে আমরা এখানে স্ট্রোয়ে কালার নিয়ে আসলাম দেন শিফট এবং অল্টার ধরে আমি এইভাবে ড্রাগ করে একটা কপি করলাম এইভাবে এর মিডিলটা এখানে থাকা লাগবে এরপর আমরা আরেকটা কপি করব কপি করে এখানে রাখলাম অল্টার ধরে কপি করলাম এটা আমি এই দুটো আমি গ্রুপ করে নিলাম এবং এটাকে ঠিক এখানে নিয়ে আসে রাখছি এবং সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা এটা অ্যালাইন করে নিব হজ এটা অ্যালাইন সেন্টার দেন আমরা শুধু এটাকে ক্লিক করে এর মিডিলটা যেন এইখানে ঠিক থাকে ওই রাউন্ডের ঠিক এইখানে আমরা এটা ঠিক করে নেব এরপর যে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম এবং টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে আমি অলটা চেপে ধরে আসি দেন এভাবে আমি ট্রাক করছি এগুলো ডিলেট হয়ে যাচ্ছে এরপর আমি অলটা ছেড়ে দিলাম এইটা একটা রাগ করলাম এবং এটা রাগ করলাম দেন দেখেন আমাদের দুইটা যে শিল্ডটা আমাদের হয়ে গেছে এটা তো এইটাও আমরা যদি এটা রোটেট করে নিই আমরা এইভাবে আমি শিপ শিপ ধরে আমরা রোটেট করলাম তাহলে এইটা একটা শিল্ডের মতো হয়ে যায় তো এখান থেকে আবার আমরা কিছু কিছু শিল্ডের রূপ পরিবর্তন করতে পারি সেটা আমরা দেখে নিতে পারি যদিও সেটা বিষয় ছিল না কিন্তু আমার মনে হয় এটা একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে আমি একটা কপি করলাম ডাইরেসিলেশন টুল দিয়ে আমি এখানে যা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটা সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে আপ অ্যারো আমি প্রেস করছি তাতে এমন হচ্ছে তা দেখা হলো যে এটার এক ধরনের রূপ এবং এটা আরেক ধরনের হলো আবার এখানে আমি আবার কপি করলাম করার পরে আমি এল এস টুল সিলেক্ট করে ঠিক এইখানে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ধরে আমরা এইভাবে একটা মাপ মতো একটা আইডিয়া মতো একটা ইলিপস নিলাম রাউন্ড নিলাম দেন আমরা এটা অল্টার এবং শিপ ধরে এখানে কপি করে নিয়ে আসলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাদের এটাও একটা শিল্ডের একটা রূপ হতে পারে আবার এটাকে যদি আমি কপি করে নিলাম এটাকেও যদি আমরা এইভাবে করি আমি আপ প্যারোতে ক্লিক করে উপরে উঠাই দিচ্ছি তাহলে এটার আরেকটা রূপ হতে পারে এবং এটা আবার আমি কপি করছি কপি করার পরে আমি এটা আর একটু উপরে উঠে নিচ্ছি দেন এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা আমি সিলেক্ট করে এই হ্যান্ডেলটা ধরে সোজা নিচে নামাই দিলাম পছন্দ মতো করে করতে হবে আমি এ সময় শিপ ধরে আসি যাতে সোজা হয় হানড্রেড পারসেন্ট এবং এই হ্যান্ডেল ধরেও আমি ঠিক এইভাবে নামাই দেব এবং দুইটার হ্যান্ডেল দুই হ্যান্ডেলের মাপ যেন সমান থাকে ঠিক এই তো আমরা এইভাবে এটা আমরা একটু বাড়াই নিতে পারি তো এমনও শিল্ড হতে পারে তো যা হোক আপনারা দেখলেন যে দুইটা শিল্ড থেকে কিছু রূপের পরিবর্তন করে আরও কয়েকটা শিল্ড তৈরি করলাম আমরা তো যা হোক আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আপনারা আরও এগুলো প্র্যাকটিস করলে হয়তো বা আরও অনেক ধরনের হতে পারে আমি এগুলো ডিলিট করে দিই এটাকে আমি সেই প্রটা ধরে বড় করে নিচ্ছি দেন আমরা কালারটা ফিলে নিয়ে নিলাম এবার এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাত পাত অফসেট পাত দেন আমরা এখানে প্রিভিউ করে নিব আমরা একটা যত মোটা বা বড় করতে চাই সেটা করে নেব চোখের মাপে আমি পনেরো পিকচার রাখলাম দেন ওকে করলাম আমরা এই যে বাইরের যে পনেরো পিকচার বড় যে অংশটা হলো সেটাতে আমরা এখান থেকে কালার দিলাম পিক করে আইডো পার দিয়ে এই কালারটা আপনারা সহজেই পাবেন 
দেখেন এখানে আসেন সোয়াস লাইব্রেরিতে এসে এই যে গার্ডিয়ান এর মধ্যে যে ওয়াটার কালার আছে এই যে এটা সেটা কালার এটা আপনারা নিতে পারেন এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন তো যা হোক এরপর আমরা আবার ভিতরের এই শিল্ডটাকে সিলেক্ট করলাম এবং অবজেক্টে এসে পাত এবং অবজেক্ট পাতে এসে এর আগে আমরা প্লাস করছি এখন আমরা মাইনাস করব আমরা টেন মাইনাস করলাম দেন ওকে এবং এটাতে আমরা এই নীল কালার দিলাম এবং এই কালো অংশে আমরা এই কালারটাই ব্যবহার করব কিন্তু শুধুমাত্র এখানে গ্রেডিয়েন্টে এসে আমরা এটাকে রিভার্স করে নিব এই এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই যে এখান থেকে একটা আলাদা শেপ দেখা যাচ্ছে আমরা এটা তৈরি করব কিভাবে আমরা একটা ইলিপস টুল নিলাম দেন র্যান্ডমলি এভাবে ড্রাক করছি স্পেস ধরে আমি এটাকে সরাই নিচ্ছি যেভাবে আমি দেখতে চাই ঠিক এভাবে রাখলাম দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা এটাকে শেপ ধরে সিলেক্ট করলাম এবং শেপ বিল্ডার টু সিলেক্ট করে আমরা কিবোর্ড থেকে অলটা চেপে ধরলাম এবং এখানে ড্রাক করে এটা ডিলেক্ট করে দিলাম আর এইখানে আমরা এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটা দিয়ে দিলাম দেন টুল বার থেকে এই যে গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে আমরা এটা এখন আমাদের মতো করে এটা ঠিক করে নেব এমন হচ্ছে আমি এমনই রাখলাম দেন আমি এস নিলাম আমি এখানে একটা ফন্ট দিচ্ছি এস আমি এই ফন্টটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি সিলেক্ট করলাম দেন ক্রিয়েট আউলটাইন করে এটাকে আমরা প্রয়োজন মতো ছোট বড় করে নেব এর আগে এটা আমরা সবগুলো ধরে গ্রুপ করে নিলাম দেন আমি এই এসটায়ের মাঝা মাঝি আমরা এটা ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সরি এটা আমরা হজিটা অ্যালাইন সেন্টার করে নেব কিন্তু ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করলে হবে না এটা কম বেশি হয়ে যাবে বেশি এটা আমরা চোখের মাপে করে নেব আসলে কালো রং থার কালো দেখতে অসুবিধা হচ্ছে এটা আমরা সাদা রং দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি শিপ রোলটা ধর আর একটু ছোটো করছি এরপর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাত অফসেট পাত এখানে প্রিভিউ করে নেব এবং আমরা এটা প্লাস করব সাত পিকজেল সাত পিকজেল নিচ্ছি দেন ওকে করলাম কাজের সুবিধার্থে এটা আমরাও আমরা যেহেতু এই কালারই দেবো এটা দিয়ে দিলাম দেন ভিতরের এসটাকে আমি এই কালারটা দিচ্ছি দেন ওটাকে আমি কন্ট্রোল থ্রি করছি তাতে হাইট হয়ে গেল আমরা এটা কাজের সুবিধাতে করলাম এরপর আমরা এসের এই অ্যাঙ্গুল পয়েন্টে ক্লিক করব এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরব তাতে এই ধরনের একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে এরপর এর শিপ ছেড়ে দিয়ে আমি র্যান্ডমলি এভাবে ড্রাক করে নিলাম তারপরে আবার আমি পেন টুল সিলেক্ট করে ঠিক এই অ্যাঙ্গুল পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবং আবার আমরা শিপ এখানে চেপে ধরলাম ধরে এতে হলো কি আপনার এখানে ঠিক যে অ্যাঙ্গেল তৈরি হলো এবং এখানেও ঠিক একই অ্যাঙ্গেল তৈরি হলো আর এগুলি হচ্ছে আসলে কাজের সৌন্দর্য এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমি এই কালারটাই দিয়ে দিলাম দেন আমরা ইউনাইট করে দিলাম এই এরপর আমরা যেটা যে এসটা আমরা হাইট করে রাখছিলাম সেটা কন্ট্রোল অল্টার থ্রি দিয়ে আনহাইট করলাম এবং আমরা এখানে এসে বিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম আমাদের ডিজাইন শেষ আমি এটা ডিলিট করে দিলাম আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি কালো ব্যাকগ্রাউন্ড কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ফোর দেখতে এটা ভালো লাগবে এরপর যেটা আমি ভার্টিকাল অ্যালেন করে নিলাম তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল 
টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আর বিশেষ ভাবে অনুরোধ থাকবে যে ভিডিওগুলো বা টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা বেশি বেশি বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই আগামী টিউটোরিয়ালে আবার আপনাদের সঙ্গে কথা হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম